ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைபாடுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் மனிதனாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த உயிரினமாக இருக்கட்டும் குறை அப்படிங்கிறது இல்லாமல் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க குறைபாடு அப்படின்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா நம்ம யாரும் கடவுளை நினைக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு ஒரு தேவைன்றதே ஒரு குறை தான் இப்போ பசிக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு குறைபாடு அதான் எனது பசி அப்படின்னு ஒன்று ஏற்படுது அதனால் நான் சாப்பிட்றேன் இல்லை நான் படிக்கிறேன் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா எதுக்கு வேலைக்கு போகிறோம் படிக்கிறோம் நம்ம காசு சம்பாதிக்கணும் அப்போ ஏதோ ஒரு தேவை ஏதோ ஒன்று நம்மக்கிட்ட குறையுது அதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்காக தான் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அது ஒரு உயிருள்ள பொருளாக இருந்தாலும் சரி உயிரற்ற பொருளாக இருந்தாலும் சரி குறைபாடு அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு விஷயமே அமையவே இல்லை அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தால் அப்புறம் பண்ண சாலிட் ஸ்டேட் திட நிலைமையில் இருக்க திட பொருள்களில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அதாவது இம்பர்ஃபெக்ஷன் அண்ட் சாலிட்ஸ் படிக குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த படிக குறைபாடில் நம்மளுக்கு புக்கில் முக்கியமாக சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த புள்ளி குறைபாடு பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை மூணாக பிரிக்கலாம் எப்படின்னா வேதி வினை கூறு விகித குறைபாடுகள் வேதி வினை கூறு விகிதத்தில் அமையாத குறைபாடுகள் மாசு குறைபாடுகள் அதாவது இங்கிலீஷில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்ஸ் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்ஸ் அடுத்து இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இது என்ன இது என்ன அப்படின்ற பார்த்து இது ரெண்டு தான் கொஞ்சம் ஆப்போசிட் இது இம்பியூரிட்டி அப்படிங்கிற பேரில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு மாசுக்கள் கலக்கு போகுது நம்ம தேவையில்லாத ஒரு பொருளை அதில் சேர்க்கறது மூலமாக என்ன பண்ண போகுது அதில் ஒரு குறைபாடு ஏற்பட போகுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சதுரமுறை டப்பாக இருக்குது சுற்றியில் வச்சு நான் உடைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ண போகுது அது உடஞ்சி வேற ஒரு நிலைக்கு மாறுது அப்போ அது என்னது வெளியேருந்து வர மாசு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் வேறு ஏதோ வெளியேருந்து வந்து அதை என்ன பண்ணுறாங்க அசுத்தம் செய்கிறாங்க அதனால என்னது ஏற்படுற குறைபாடு அதுதான் இந்த மாசு குறைபாடு அல்லது இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு என்ன அப்படின்னா வேதி வினையின் மூலமாக ஒரு பொருள் இருக்குது அது சாதாரணமாக தான் இருக்குது ஆனால் அது ஏதோ ஒரு வேதி வினைக்கு உட்படுறப்ப ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு உட்படுறப்ப என்ன பண்ணுது அதில் ஏதோ ஒரு குறைபாடு ஏற்படுது அதுதான் இந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் அதாவது வேதி வினை கூறு விகித குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் இந்த விகிதத்துக்கு அமையாது வேதி வினை மூலமாக இல்லாமல் சாதாரணமாக என்ன பண்ணுது அதில் அதாவது சாதாரண வேதி வினை இல்லாமல் நடக்கிற ஒரு விஷயங்கள் அதுதான் இந்த நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க இது ரெண்டுமே கீழே திரும்ப ரெண்டு ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ஷார்ட் கீ குறைபாடு ஷார்ட் கீ டிஃபெக்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் ஃப்ரெங்கல் குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படும் இந்த ஷார்ட் கீ அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக ஒரு ஷார்ட் ஒரு புள்ளி ஒரு இடத்துல இடமும் ஒன்று குறைய போகுது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் நான் நிறைய வரைஞ்சிருக்கேன் ரெட் அண்டு பிளாக் கலரில் ரெட் கலர் இருக்கிறதுனா என்ஏ ப்ளஸ் பிளாக் கலர் இருக்கலாம் சிஎல் மைஸ் அப்போ என்ஏ சிஎல் என்னது நம்மளுக்கே தெரியும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற உப்பு தான் ரோஷத்துக்காக போடுறோம்ல அந்த உப்பு தான் என்ஏ சிஎல் சரியா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது என்ன மிஸ் ஆகுது இங்கே ஒரு பிளாக் கலர் டாட்டு இங்கே ஒரு ரெட் கலர் டாட்டுன்னு அது மிஸ் ஆகும் அப்போ வேதி வினை ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்தப்ப இங்கே இருந்த சிஎல் மைனஸ் இங்கே இருந்த அந்த குளோரின் அணு வெளியே போயிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே இருந்த சோடியம் அயன் என்ன பண்ணிடுச்சு அயனிக்கல் வெளியே போயிடுச்சு இது ரெண்டும் வெளியே போன உடனே இது ஆக்சுவலாக முழுமையாக அப்படி இருக்கணும் ஆனால் என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு வெளியே போனனால இதில் ஒரு குறை ஏற்பட்டிருக்கு அதுதான் இந்த ஷார்ட் கீ குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து ஃப்ரெங்கல் குறைபாடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இதில் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருந்த பொருள் என்ன பண்ணிச்சு வெளியே ஓடி போயிடுச்சு வேற ஒரு ஆளோட தனியாக வெளியே கலண்டு போயிடுச்சு ஆனால் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது வேற ஒரு இடத்துல போய் அமர்ந்து அமருது அதான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய அதாவது ஏஜிபிஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சில்வர் ப்ரோமைடுன்றதான் இதோட எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே சில்வர் ரெட் கலரில் இருக்கிறதுலாம் ப்ரோமைன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த சில்வர் ப்ரோமைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ளூ கலரில் இந்த சில்வர் இது காணாம போச்சு அதே மாதிரி இங்கே இருக்க சில்வரும் காணாம போச்சு இது ரெண்டும் வெளியே போகலை என்ன பண்ணுச்சு அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே வேற ஒரு இடத்துல இடம் மாற்றம் நடந்திருக்கு இங்கே இருந்தது இங்கேயும் இங்கே இருந்தது என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துக்கு போய் மாறி உட்காந்துருக்கு அப்போ காணாம போச்சு அப்படின்னா அது ஷார்ட் கீ துப்பாக்கியால் சுட்டால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஷார்ட் நீங்கள்
வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் ஆகவோ இல்லை கொஞ்சம் நேரம் எரிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெள்ளை கடலில் இருக்க உப்பு மஞ்சள் கடலில் மாறி என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்க சோடியம் என்ன பண்ணிக்குமா அந்த வேப்பஸ் மூலமாக அந்த ஆவி மூலம் என்ன பண்ணுது சோடியம் இங்கே மாறுது அப்போ இதில் ஏற்கனவே இருந்த என்ன சிஎலோட என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துல சோடியமும் சேர்ந்து கலர் மாறுபடுது அப்போ என்ன பண்ணுது மெட்டல் எக்ஸஸ் உலோகம் அதிகமாக ஆட் ஆகுது அது மட்டும்தான் இருக்கணும் அதில் என்ன பண்ணுது கலர் மட்டும் மாறுறதுக்கு வேறு ஒரு பொருள் எக்ஸஸாக செய்யுது அதுதான் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபிஷியன்சி இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் இங்கே இருக்குது உலோகம் குறையும் குறைபாடாக இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது உலோகம் குறையுது ஆப்போசிட் அப்படியே அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது இப்போ நம்ம சோடியம்லேருந்து வெளியே போச்சு அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கு அந்த சோடியம் வேப்பர் லேம்பில் அங்கே அளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு குறைபாடு ஏற்பட்டிருக்கு அதுதான் என்ன அப்படின்னா உலோகம் குறையும் குறைபாடு அடுத்து என்ன அப்படின்னா மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் அப்படின்றத சொல்லப்படும் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த சாலிட் ஸ்டேட் லெசனு சாலிட் ஸ்டேட் லெசனு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் சாலிட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் திட பொருள் அப்படின்னா கடினமாக இருக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் அதோடய பண்புகள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ்னா என்ன யூனிட் செல்னா என்ன அதாவது படிக அணி கோவையாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அழகு கூடுனா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் அழகு கூட மட்டும் தனியாக எடுத்து அதில் ஒன்று என்ன பார்த்தோம் என்னென்ன பார்த்தோம் சிம்பிள் கியூபிக் எளிய கனசதுரம் அதில் எத்தனைனா கோஆர்டேஷன் நம்பர் என்ன அணைவு எண் என்ன அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்ன இருந்துச்சு அதை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா முகப்பு மையம் அல்லது பொருள் மையம் அப்படி ஒவ்வொன்றா எடுத்து அதோட அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அதாவது அணைவு எண்ணையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த எடுத்து என்ன பண்ணோம் அதுக்கடுத்து பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அதாவது பொதிவு திறன் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அடிக்க வைப்போம்ல அந்த மாதிரி அடுக்கி வைக்கிறது மூலமாக அணுக்கள் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று அடுக்கி அடிக்க தான் எனது நம்மளுக்கு இருக்கு அந்த இது எப்படி அடக்கி இருக்கு எந்த மாதிரி விதத்தில் அடங்கி இருக்கு எந்த மாதிரி பேக் ஆகிருக்கு எந்த மாதிரி பொதிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தா அப்படி பார்க்குறப்ப சிம்பிள் கியூபிக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் பிசிசி அறுபத்தெட்டு சதவீதம் எஃப்சிசி வந்து எழுபத்தி நாலு சதவீதம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சதவீதத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்ட் ஸோ இம்பர்ஃபெக்ஷன் அண்ட் சாலிட் படிக்க குறைபாடுது ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது நம்ம அடுத்து அதுக்கு அடுத்த லெசன் என்ன இருக்குது அப்படின்றத அதில் மீட் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக ஷே